Okay, itu adalah um, fructose one six bisphosphate. Kenapa namanya adalah fructose one six bisphosphate? Because phosphate attach the card carbon number satu dan carbon number enam. Bila attach the carbon, uh, sorry, attach the phosphate dekat carbon number satu dan uh, carbon number enam, apa yang berlaku? This molecule it become highly reactive. They become sangat unstable. Dan kalau awak nampak akan ada dua phosphorylation berlaku untuk menghasilkan fructose 16 bisphosphate. That's why dua ATP akan digunakan pada ketika ini. Alright. This one ada uh, why namanya energy investment phase. Sebab ATP tu dua digunakan, dua-dua dah akan attach phosphate kepada um, uh, dia punya carbon of the ni lah uh, molecule to become fructose 16 bisphosphate. Daripada fructose 16 bisphosphate, okey apa yang berlaku? Dia adalah sangat-sangat unstable. Okay, bila dia unstable, dia akan pecah kepada dua. It will split into dua molecules. The first one namanya dihydroxy acetone phosphate. Okay, dia akan pecah tengah ni. Dan yang second one namanya adalah glycerol dihyd triphosphate. Okay, cuma untuk for the next step in the process, yang digunakan adalah glycerol dihyd triphosphate. Okay. Uh, the cut step 4 akan berlakunya split uh, of the fructose one six bisphosphate be, uh, to become dihydroxy acetone phosphate dan juga glycerol dihyd triphosphate and cuma as I said hanya glycerol dihyd triphosphate saja yang digunakan G3P ni saja yang digunakan. So apa yang berlaku dihydroxy acetone akan dihydroxy acetone phosphate dia akan rearrange ke kepada glycerol dihyd triphosphate menghasilkan dua molecule glycerol dihyd tri Phosphate, triphosphate. Maksudnya sekarang one uh, untuk satu molekul of glucose, dua glycerol dihyd triphosphate akan dihasilkan. And dihydroxy acetone, bila dia become glycerol dihyd triphosphate, this process is called isomerization. Dia akan rearrange. Okay? Itu adalah energy investment phase pada step 4 dan step 5. Next step which is step 6 sampai 10 pada ketika ini glycerol dihyd triphosphate akan ada chemical reaction untuk menghasilkan ATP. Daripada glycerol dihyd triphosphate, okay, from one molecule of glycerol dihyd triphosphate, dia akan oxidize. Okay. Glycerol dihyd triphosphate kat atas ni, sorry. This glycerol dihyd triphosphate tadi dia akan oxidize to become 1,3-bisphosphoglycerate. Dan pada ketika ini, satu Um, for satu molekul of glycerol, glycerol dihyd triphosphate, satu molekul of phosphate dia akan attach dekat uh, carbon number 1 to become 1,3-bisphosphoglycerate. Okay. Dan disebabkan dia oxidize, akan ada, akan ada molekul yang reduced. Pada ketika ini, NAD plus will be reduced kepada NADH causing the glycerol dihyd triphosphate to oxidize kepada 1,3-bisphosphoglycerate. Dan kalau awak tengok disebabkan kita ada dua molecule of glycerol dihyd triphosphate, that's why akan ada dua molecule of NAD plus will be reduced kepada dua molecule NADH untuk menghasilkan dua molecule 13 bisphosphoglycerate. Okay, faham eh? Akan undergo uh, this glycerol dihyd triphosphate akan undergo dua proses iaitu oxidation and phosphorylation. Daripada 1,3-bisphosphoglycerate, awak boleh nampak this molecule adalah unstable sebab dia ada dua phosphate. Pada ketika ini, okay, satu molecule of 1,3-bisphosphoglycerate akan undergo substrate level phosphorylation. Dia akan pass okay, molecule of phosphate tadi daripada um, sat, um, carbon number 1 of 1,3-bisphosphoglycerate dia akan pass dia punya phosphate kepada ADP to produce ATP. Kan? Uh, ini adalah substrate level phosphorylation sebab the phosphate dia attach kepada this substrate and then this substrate dia akan undergo substrate level phosphorylation to produce another product yang dipanggil triphosphoglycerate. Okay? Dan disebabkan ada dua molecule of 1,3-bisphosphoglycerate pada ketika ini dua ATP will undergo, ADP will undergo substrate level phosphorylation to produce dua ATP. Menghasilkan dua ATP lah. And daripada substrate tadi akan menghasilkan produk. So akan ada dua produk yang dipanggil uh, triphosphoglycerate. So menghasilkan dua, tiga, uh, two, triphosphoglycerate. Okay. From dua molecule of G3P tadi. Glycerol dia triphosphate awal-awal tadi. Okay. Kemudian pada step 7. Okay. Ini adalah step 7 ni. Mana the first substrate level phosphorylation akan berlaku. Okay. 
Untuk step yang seterusnya, these three phosphoglycerate akan undergo isomerization to produce two phosphoglycerate. <coughs> Phosphate tadi dia akan rearrange. Daripada carbon nombor tiga, dia akan attach kepada carbon nombor dua to form this what we call two phosphoglycerate. Disebabkan tadi kita ada dua molekul three phosphoglycerate, now kita ada dua molekul of two phosphoglycerate through, through the process of isomerization. Akan ada rearrangement of three phosphoglycerate kepada two phosphoglycerate. Next, okay, in the next step, apa yang berlaku akan under, uh, these two phosphoglycerate, dia akan undergo dehydration. Dia akan remove dia punya water to form what we call phosphoenol pyruvate. Akan ada loss molecule, one molecule of water from one molecule of two phosphoglycerate. Disebabkan ada dua, there are two molecule of two phosphoglycerate means that um, two molecule of water will be released from the two molecule of two phosphoglycerate untuk menghasilkan two molecules of phosphoenol pyruvate okey dan awak boleh nampak ya pada ketika ini phosphoenol pyruvate dia masih ada phosphate attached dekat dia punya second carbon cuma phosphate dia tu dah become highly unstable and ready to be passed to the next ADP okey daripada dua uh, from this phosphoenol pyruvate akan this molecule akan undergo the second substrate level phosphorylation dia akan pass phosphate dekat daripada phosphoenol pyruvate tadi dia akan pass dekat um, one ADP molecule to produce ATP dan disebabkan kita ada two molecule of phosphoenol pyruvate means that two ADP will receive two phosphate in order to produce two ATP through process of substrate level phosphorylation dan disebabkan adanya substrate akan ada produk lah the final product is called pyruvate ataupun yang kita panggil pyruvic acid itu adalah nama lain bagi pyruvate and untuk pyruvate now the molecule has no phosphate because the phosphate has been passed kepada ADP in order to produce dua ATP dan kalau awak tengok okey dekat dalam energy PF phase ini ATP dihasilkan through substrate level phosphorylation the first one is involving from 1,3 bisphosphoglycerate to become 3 phosphoglycerate menghasilkan 2 ATP the next the second substrate level phosphorylation is ketika phosphoenol pyruvate undergo substrate level phosphorylation to produce pyruvate and menghasilkan 2 ATP in total daripada satu molecule of glucose akan menghasilkan 4 ATP hasil daripada substrate level phosphorylation okay Cuma apa yang berlaku adalah awak akan ingat okay, pada phase 1, during phase 1 adanya energy digunakan. Dua ATP are used okay, untuk menghasilkan ada um, the glucosic phosphate tadi okay, dan juga uh, uh, fructose 1,6 bisphosphate. Itu adalah uh, untuk energy investment. Cuma dua ATP digunakan. Dan disebabkan pada fasa kedua kita menghasilkan empat ATP secara um, netnya, secara puratanya kita masukkan 4 ATP tapi kita dah guna 2 maksudnya sekarang 4 ATP tolak 2 means that in total of from one molecule of glucose in glycolysis dia menghasilkan 2 ATP ok bila kita dah tolak daripada energy payoff energy investment tadi kita akan masukkan 2 ATP dan dia juga akan menghasilkan 2 pyruvate the end product is pyruvate and at the same time akan menghasilkan dua electron carrier yang dipanggil NADH pada ketika ini during the process of, of forming daripada glycerol dehyd triphosphate tadi dia tukar kepada 1,3 bisphosphoglycerate dia akan oxidize kepada 1,3 bisphosphoglycerate bila this molecule oxidize another molecule akan reduce apa yang reduce this NAD plus lah dia akan receive the electron dip to become NADH dia receive elektron daripada this molecule glycerol dehyd triphosphate in order for that product uh, for that substrate to become 1,3 bisphosphoglycerate. Okay, ini adalah dua NADH yang akan dihasilkan. Ini adalah um, kesimpulan daripada glycolysis. Okay. Dan uh, ke mana perginya NADH tadi? Ini adalah glycolysis yang berlaku dalam cytoplasm ataupun cytosol. I prefer you use uh, cytosol. NADH tadi dia akan will be transported ke dalam. We will be transported ke dalam uh, mitochondria for the electron transport chain later. Okay. Cuma kita um, kita akan tengok later lah. It's just that NADH tadi dia akan transported into mitochondria for this electron transport chain. 
pyruvate pula ataupun pyruvate acid tadi dia akan transport okey dia transportkan ke dalam mitokondria for the link reaction okey ini yang kita akan tengok later lah untuk sebelum dia masuk dalam acetic acid cycle dia kena undergo this what we call link reaction okey next kita tengok link reaction okey the pyruvate from glycolysis tadi dia akan enter mitokondria through the process of link reaction Okay, pada ketika ini, pyruvate tadi dia akan converted kepada acetyl-CoA. Cumanya, pyruvate tadi dia ada tiga carbon. Okay, awak ingat balik. Dia ada tiga carbon. Tetapi nanti awak akan tengok satu carbon tadi dia akan remove. Okay, um, through decarboxylation. Okay, hanya tinggal dua carbon sahaja. Kita akan tengok itu lah. Pyruvate converted kepada acetyl-CoA. Di mana akan adanya CoA, coenzyme A tadi dia akan attach dekat this pyruvate. Cuma untuk attach dia kena buang satu carbon lah. And then this acetyl CoA dia akan will be used in Krebs cycle. Pyruvate tadi dia akan undergo what we call oxidative decarboxylation. Sebab dia undergo oxidation and decarboxylation at the same time. Disebabkan kita kita menggunakan satu glukos, dia akan masukkan dua pyruvate. Means that akan daripada satu pyruvate akan masukkan satu acetyl CoA. So okay, kalau ada dua pyruvate means that dua acetyl acetyl CoA will be produced. Ini adalah dia punya step. The first one is pyruvate. Dia akan enter the mitochondria. Will be transported into the mitochondria through this transport protein. Now dia akan masuk dalam mitochondria punya matrix. Okay. Mitochondrial matrix. First one. Apa yang berlaku? This pyruvate ada tiga carbon. Okay. And dekat hujung tu akan ada this <coughs> carboxylic uh, group punya site. Okay. This carboxylic group site awak boleh nampak eh. Dia adalah C double C dua CO2 dia adalah satu karbon dua oksigen. So basically dia adalah karbon dioksida dekat hujung ni. This carboxylic group tadi a molecule of carbo uh, a molecule of carbon dioxide tadi dia akan will be remove daripada pyruvate become dua carbon molecule. Dua carbon molecule tadi pula dia akan undergo oxidation. Okay, bila this molecule undergo oxidation akan ada another molecule yang akan reduce sebab this molecule The one yang akan reduce dia adalah oxidizing agent. Ingat tak saya cakap hari tu? Kalau NAD plus, if one molecule is reduced, okay, causing, bila dia diri sendiri dia reduce, dia akan cause other molecule to oxidize. That's why dia adalah oxidizing agent. Agent yang menyebabkan oxidize, uh, uh, the other molecule to be oxidized, causing itself menyebabkan diri sendiri reduced. In this case, NAD plus is reduced kepada NADH. Causing this pyruvate, okay, to be uh, to be oxidized, and adanya penambahan coenzyme A dekat this molecule menghasilkan acetyl CoA. That's why namanya oxidative decarboxylation sebab this pyruvate dia akan undergo oxidation and decarboxylation at the same time, and juga adanya addition of coenzyme A in order to produce acetyl CoA. Ini adalah acetyl CoA. Okay, in which dia akan digunakan dalam Krebs cycle. Okay, ini adalah proses dia. Mesti explain daripada gambar. Okay, akan ada, first akan undergo decarboxylation. Yang kedua akan ada, akan undergo this uh, oxidation. NAD plus akan undergo reduction to NADH. And then akan ada addition of coenzyme A to produce um, this what we call acetyl CoA. Dan hasil daripada this link reaction akan menghasilkan Dua molecule of uh, acetyl CoA, dua molecule of NADH dan dua molecule of carbon dioxide. That's why cellular respiration akan menghasilkan carbon dioxide disebab akan adanya this link reaction. Selain daripada Krebs cycle later lah. So make sure awak ingat this product hasil daripada satu molecule of glucose. Sebab satu molecule of glucose akan ada dua pyruvate. Daripada dua pyruvate akan menghasilkan dua carbon dioxide, release dua carbon dioxide and dia akan release dua acetyl CoA. Okay. And this NADH akan digunakan dalam oxidative phosphorylation ataupun dalam electron transport chain. Okay. Inilah dia. NADH tadi dia akan digunakan dalam electron transport chain. That's why dia adalah electron carrier sebab ada electron dekat dalam NADH ini. Okay. What would happen after link reaction akan adanya what we call Krebs cycle that will happen in the matrix of mitochondria. Dalam mitochondria punya cytoplasm, bukan cytoplasm eh, kita panggil dia uh, matrix. Tapi dia adalah cytoplasm of the mitochondria lah yang kita panggil um, matrix of mitochondria. Okay, kita akan tengok in the later lah and this mitochondrial matrix is the site for link reaction and Krebs cycle. Okay, kat dalam ni itu adalah site dia, okay.